हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल आईवी लीगल इन कंटिन्यूएशन टू आर इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्चर सीरीज इन आर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो हमने बात करी थी सेक्शन 75 और सेक्शन 74 की हमारी प्रीवियस वीडियोस में जहां पर हम डिस्कस कर चुके थे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और उनका क्या मतलब उनका मीनिंग क्या है कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक माने जाएंगे एंड वॉट ऑल डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट तो इन दोनों ही सेक्शंस की हमने एक वीडियो बनाई थी विच इज अवेलेबल ऑन आर चैनल जहां पर हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट बेसिकली आर बेसिकली द डॉक्यूमेंट सच एज चार्जशीट हो गई एफआईआर हो गई और जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट यहां पर पब्लिक का पब्लिक का इंटरेस्ट है इन डॉक्यूमेंट्स में तो वो हो गया पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और जिनका बेसिकली जो किसी अथॉरिटीज के थ्रू इश्यूड हुए हैं वेर एज अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द पब्लिक डॉक्यूमेंट वॉज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी दो पार्टीज के बीच में इंश्योर और इंश्योर पब्लिक का कोई रोल नहीं है सो दो कंसिडर्ड एस प्राइवेट डॉक्यूमेंट ये हमने डिस्कस किया था सेक्शन 75 में तो आज किस बारे में बात करेंगे इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन सेवेंटी सिक्स सेक्शन सेवेंटी सिक्स बताता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या था ये भी हमने डिस्कस किया इन ब्रीफ अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारी वीडियो ऑन सेक्शन सेवेंटी फोर एंड सेवेंटी फाइव को रेफर कर सकते हैं विच इज अवेलेबल ऑन आर चैनल अब हम बात करेंगे कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है तो देखो क्या होता है ना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है सपोज चार्जशीट है या एफआईआर है एफआईआर एक बार रजिस्टर हो गई किसी पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई जजमेंट पास पास हुआ किसी कोर्ट के द्वारा तो अब जजमेंट और एफआईआर ना अगर इन फ्यूचर कोर्स किसी भी पर्सन को लगती है तो उस केस में वो अगर उस ओरिजिनल कॉपी को ले जाके कहीं यूज करेगा तो उस केस में वो ओरिजिनल कॉपी के चांसेस है कि वो डिस्ट्रक्शन हो जाए उसका या वो खो जाए तो इसीलिए कोर्ट क्या बोलता है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो बिफोर द कोर्ट एज अ प्राइमरी एविडेंस आप उसकी ओरिजिनल कॉपी ना प्रोड्यूस करते हुए सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करो अब सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है तो बेसिकली अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज इन द कस्टडी ऑफ द पब्लिक ऑफिसर विच इज जो भी कंसर्न ऑफिसर है पब्लिक ऑफिसर उसकी कस्टडी में जो डॉक्यूमेंट है द कॉपी ऑफ दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन इफ ही हैज द राइट टू इंस्पेक्ट सच डॉक्यूमेंट और हैज मेड अ डिमांड फॉर सच फॉर दिस रिस्पेक्ट फॉर द कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और हैज मेड द पेमेंट ऑफ लीगल फीस वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड हैज मेड द पेमेंट ऑफ लीगल फीस अगर इन तीनों सिचुएशन में अगर वो कुछ भी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो उस केस में द पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जैसे कि रजिस्ट्रार जो होता है कोर्ट का उसकी कस्टडी में जो जजमेंट्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सपोज मान लो जो जैसे हिंदू हिंदू मैरिज रजिस्टर होता है तो वो जिस जिस ऑफिसर की कस्टडी में है उसकी डॉक्यूमेंट की अगर कॉपी चाहिए तो ये उन सब पर्सन को मिल सकती है जिनके जिनने या तो लीगल फीस पी की फीस पे करी हो या फिर फॉर द पर्पस ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर उन्होंने कोई डिमांड करी हो उस कॉपी की या फिर दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट सच डॉक्यूमेंट अगर उनके पास राइट right है टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट देन दे कैन ऑल्सो कॉल द कॉपी ऑफ पब्लिक सर्टिफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंट अब यहां पर ये जब वो कॉपी मांगेंगे पब्लिक ऑफिसर से उस कंसर्न पब्लिक ऑफिसर से जिसकी कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक ऑफिसर इस डॉक्यूमेंट को देने से पहले सर्टिफाई करेगा सर्टिफाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वो सर्टिफाई करेगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज अ ट्रू कॉपी दिस डॉक्यूमेंट इज इश्यूड ऑन सो एंड सो डेट थर्ड थिंग इज दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय द ऑफिसर वो जो भी ऑफिसर होगा उसका टाइटल नेम वगैरह वो सारी डिटेल्स देगा एंड द लास्ट दैट दिस डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द ऑफिस सील एंड अदर सील्स एंड सिग्नेचर विच वट एवर इज रिक्वायर्ड शुड बी अफेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें जब उस डॉक्यूमेंट में हो जाती है तो वो डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है एज अ सर्टिफाइड पब्लिक डॉक्यूमेंट उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को बोल देते हैं हम सर्टिफाइड कॉपी और कोर्ट उस सर्टिफाइड कॉपी को एडमिसिबल मानता है एज अ प्राइमरी एविडेंस समझे आप तो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों ही की ही सर्टिफाइड कॉपी क्यों क्योंकि यहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट है और यहां पर हर किसी को फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ सकती है इस डॉक्यूमेंट की तो इसीलिए इसकी सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट में जाती है फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस इसकी ओरिजिनल कॉपी कभी नहीं जाती क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है वो लॉस्ट हो सकती है वो टेम्पर्ड हो सकती है तो उन सब रीजन से उन सब रीजन के थ्रू रीजन को कंसिडर करते हुए ये बताया गया कि कॉपी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो जिस भी पब्लिक कंसर्न पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में है वो एक बार सर्टिफाई कर
तो सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन यहाँ पर बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन पर्सन मांग सकता है सर्टिफाइड कॉपी वो हु हैज द राइट टू इंस्पेक्ट या फिर वो जिसने लीगल डिमांड रेस करी है फॉर द पर्पज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी या फिर वो जिसने लीगल फीस पे कर दी है किसी भी जैसे बहुत से एक्शन एक्ट में क्लॉज होता है कि फॉलोइंग रजिस्टर्स और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पब्लिक अपॉन पेमेंट ऑफ दिस दिस फीस तो ये जब फीस पे कर देंगे तो उनको वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसको उनकी सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम द कंसर्न पब्लिक ऑफिसर और उस सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट एज एन एविडेंस कंसिडर कर सकता है इन वॉट एवर रेलिवेंट केस एज द केस में भी सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन सेवेंटी सिक्स अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां बात करेंगे सेक्शन सेवेंटी सेवन की एंड दैट्स अ विल कम्प्लीट आर इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्चर सीरीज अगर आपको वीडियो पसंद आई दैन डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब अर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स थैंक यू